टुडे या वर्ल्ड आर्ट कॉम्प्लेक्सच्या मी आणि राजन जाधव हे दोघं ऑर्गनायझर आहेत आमचं उद्दिष्ट हे होतं की आजपर्यंत आम्ही बरेच काही आर्ट एक्सपो बघितले त्यामध्ये हॉबी आर्टिस्ट जास्त असतात आणि प्रोफेशनल आर्टिस्ट कमी असतात तर आम्हाला ही प्रथा मोडायची होती मुळात की लोकांना कला रिअल कला जी आहे ती दिसावी तेव्हा आम्ही वर्ल्ड आर्ट कॉम्प्लेक्सची स्थापना केली आता याचं उद्दिष्ट आमचं की भारतात आणि भारताच्या बाहेर आपल्या कलेचा प्रसार व्हावा ही आमची इच्छा आहे या शोमध्ये बरेच काही देशातले आर्टिस्ट आलेले आहेत जसे यू एस ए यू के जर्मनी रोमानिया फ्रान्स सिंगापूर दुबई कतार अशा बरेच कंट्रीतले आर्टिस्ट आपल्याकडे आहेत जवळपास बारा कंट्रीतले आर्टिस्ट आलेले आहेत आणि सर्व आर्टिस्ट हे पूर्ण प्रोफेशनल आहेत कोणाचाही डुप्लिकेट वर्क नाही किंवा कोणी प्रिंटवर काम केलेलं नाही आहे आणि हा शो आम्ही पुन्हा सिद्ध करून दाखवला आहे की भारतात असे शो झाले ठिकठिकाणी आणि भारताच्या बाहेर आपली कलेचा प्रसार व्हावा हीच आमचे उद्दिष्ट आहे थँक्यू जो है कि बहुत बढ़िया आर्ट फेयर हो गया है और बहुत जरूरी था जो स्पेस काफ़ी आर्टिस्ट को नहीं मिल रहा था वो स्पेस अचानक खुल गया है और मैं बहुत कंग्रेचुलेसन करता हूँ राजन का प्रवीण का और संजीव का उन्होंने ये जो स्पेस है वो इंक्लूसिव है यहाँ पे वो जो इस्टेब्लिश आर्टिस्ट है वैसे नहीं है बट हर एक को प्लेटफॉर्म दिया गया है मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी था इस समय में और काफ़ी अच्छा काम है नए लोग हैं और बहुत नई ऊर्जा और चैतन्य है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा शो है जो हम लोग ने दुबे से के बारे में सोचा तो हम लोग पिछले दो साल से हम उस पर काम कर रहे हैं क्या कैसा शो होना चाहिए किस तरह से शो होना चाहिए हम लोग कुछ कुछ जो भी आपकी खामियां थी कुछ जो भी करेंटली चल रहे हैं तो उसको हम लोग अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं शो के अंदर और एक देखा हम लोगों ने कि आर्टिस्ट के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है क्योंकि जो लोग स्पेशल आर्टिस्ट हैं जो लोग टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जो रिनोड आर्टिस्ट हैं उनको एक स्पेस कहा तो नहीं मिल रही तो हमने सोचा कि ये स्पेस जहाँ रिनोड आर्टिस्ट प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ जो अपकमिंग वर्किंग आर्टिस्ट हम लोग मौका दिए और एक आर्टिस्ट सेंट्रिक ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम लोग ये शूज के द्वारा हम लोग लोगों को दें तो ये ड्रीम था ड्रीम जैसा था हम लोग दो साल से इसमें वर्कट करते हैं आज वो फिलफिल हो गया मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे लोग जैसे हमारे सब पेट्रेंस है सुधाकर उर्दू जी काफी सारे राय भाई साहब हैं संजीव संजीव है दिनेश उर्दू जी और प्रवीण और मैं हम लोग दोनों ने मिलकर इसके ऊपर ये शो को करने की कोशिश किया और बहुत सारी बैक एंड टीम हमारी पीछे इसके पीछे हम लोग तो सामने दिख रहे हैं आपको लेकिन हमारे पीछे ये पूरी बैक एंड टीम काम कर रही थी और उन्होंने काम किया संजय जी है यहाँ पे इन्होंने सब चीज़ लोगों ने यहाँ पे बहुत अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और कंट्रीब्यूशन की वजह से ये हम लोग सक्सेस ये शो इस तरह का हम लोग कर पाए और हम लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में भी इससे और बढ़िया शो करें और लोग आए शो को देखे क्योंकि यहाँ पे इस शो में काफी बड़े आर्टिस्ट लोगों का शो यहाँ पे प्रदर्शन रखा हुआ है उन्होंने अपनी चित्रकारिता यहाँ पे रखी हुई है प्रदर्शित की हुई है चाहे वो पेंटिंग हो चाहे स्कल्पर हो तो यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूँ सबको आप आइए शो का शो में आइए विजिट कीजिए थैंक यू एक तो अलग अलग स्टेट से आए हैं आर्टिस्ट और कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट का भी पार्टिसिपेशन है तो मायामी जर्मनी लंदन अलग अलग जगह से आए हैं पेंटिंग भी देख सकते हैं आप यहाँ पर फिर कुछ कल्चरल वर्क्स है मेटल में है टेराकोटा में है अलग अलग मीडियम्स में और हर आर्टिस्ट ने अपने अपने तरीके से अभिव्यक्ति की है और हम इसमें एक रिमार्केबल बात बोल सकते हैं कि एक सेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेडिकेटेड है 
न्यूली पास आउट एम एस स्टूडेंट्स के लिए मैंने अभी तक ना सुना है ना देखा है और कोई आर्ट फेयर ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है हमने ये सोचा कि ये प्रोग्राम कम्प्लीटली आर्टिस्ट सेंट्रिक हो नॉर्मली जैसे आर्ट फेयर से आप, आपको पार्टिसिपेशन 90 परसेंट से ज़्यादा वो आपको दिखेगा गैलरीज का हमारे यहाँ पर भी कुछ गैलरीज है पर हमारा फोकस मेनली है कि नए टैलेंट्स जो है अच्छा वर्क है उसको एक साथ लाओ और एक सही तरीके से उसकी पेशकश करो एक साथ एग्जिबिट करो तो ये हमारा प्रयत्न रहा है उसी में से जो भी साकार हुआ है ढाई सौ से ढाई सौ आर्टिस्ट लोगों ने यहाँ पे भाग लिया जैसे मुझे पता है बस ढाई सौ कलाकारों ने भाग लिया हुआ है और अलग अलग प्रांत के भारत के अलग अलग प्रांत से और इंटरनेशनल सभी आर्टिस्ट इससे जुड़े हुए हैं सर्वाना नमस्कार डब्ल्यू एस सी च जे आयोजन के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करते अनेक उच्चतम कलावंत ये पार्टिसिपेशन दिल्ला है शिल्पकार है चित्रकार है नवीन उमेदी से का क्रिएटिव अ चित्रकार पे नवीन एकदम काम पहानेसारख है तो मी सर्वान आमंत्रित करते कि हा शो अत्यंत पहाने योग्य है एक ऊर्जा देना है नवे पीढ़ीला सुधा समाजाला सुधा तो सर्वान मैं विनंती करते सर्वानी याव आ प्रदर्शना का अनुभव घया आनंद घया ये शो आज सत्ताईस तारीख से शुरू हो रहा है और तीस तारीख तक ये शो चलने वाला है आज हम लोगों ने वे भी प्रूव रखा था कल सुबह दस बजे से लेके ग्यारह बजे से लेके आठ बजे तक ये शो रहेगा सबके लिए खुला है ये फ्री एंट्री है यहाँ पे उन्होंने कोई एंट्री फी रखी नहीं है तो ये फ्री एंट्री है जो भी आर्ट लवर्स है आर्ट बायर्स आर्ट क्रिएटर्स है उनको देखना है तो ये यहाँ पे आके ये शो देख सकते हैं ये तो अलग अलग टॉपिक हो गया ये टॉपिक तो हम लोग मैं खुद जेड एस क्लब आर्ट से ये जितने भी दिख रहे हम सब जेड एस क्लब आर्ट के स्टूडेंट्स हैं तो ऐसा होता है कि हम लोगों ने जो भी किया था गांव खेड़े से जे एस क्लब आर्ट का बहुत बड़ा महत्व है कि गांव खेड़े से भारत के हर कोने से लोग आके यहाँ पे बहुत ही कम फीस में उन्होंने ये शिक्षा ली और आज के तारीख में बहुत महान कलाकार बना अभी जब जो भी कोई प्राइवेटाइजेशन होता है जब कुछ होता है तो आपको पता है इसकी फीस बढ़ेगी सब कुछ होगा तो अभी इसके बाद इसके ऊपर अभी विचार चल रहा है लोग बहुत लोग अपने अपनी तरह से बातें अपने अपने रख रहे हैं हम लोग भी सोच रहे कि अच्छा कुछ हो और जो अभी तक जैसा प्लेटफॉर्म मिला है मतलब जिनके पास फीस भरने के लिए उतने पैसे नहीं होते लाखों रुपये के डोनेशन देने के लिए पैसे नहीं होते ऐसे लोग के लिए और जेडस क्लो वार्ड एक ऐसा माहौल था कि जहाँ पे हम लोगों ने बहुत कम पैसे तो मतलब मैं मैं जब कॉलेज में था तो मेरा पूरा ईयर का फीस फाइव हंड्रेड रुपीज़ था ईयर का फीस फाइव हंड्रेड रुपीज़ था नाइन्टी थ्री की बात करें नाइन्टी थ्री में पास आउट डेढ़ सौ रुपये फीस थी तो इस तरह का तो ये जेडस क्लो वार्ड ने बहुत कलाकारों को फिर संभाला है और अभी जो प्राइवेट असेज हो रहा है तो हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से किया हम लोग हमारे तरफ से जो भी होगा कि उन्होंने इसके बारे में सोचे और इसका एक प्रॉपर एक फीस रखी क्या होता है देखो प्राइवेटाइजेशन और इसमें एक और चीज है कि कॉम्पिटिशन भी होना बहुत जरूरी है हम लोग को लगता है कॉम्पिटिशन होना जरूरी है लेकिन इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन इसका मतलब नहीं कि पूरा उसको टेक ओवर करो उसका फीस बढ़ाओ उसका उसको एक नया उसको देना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी अभी का जो आर्ट है काफी वर्सेटाइल हो चुका है नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं बहुत कुछ चीज़ नई चीज़ आ रही है तो ये सब सीखना भी बहुत जरूरी है अभी वो नहीं हो रहा है जैसे जैसे स्पॉट भी रहेगा तो कुछ चीज़ों में अभी जैसे पहले था वो 
पैसा नहीं है मतलब कुछ चीज़ों को अडेप्ट करना बहुत जरूरी है तो कायोलेशन में क्या होता है कि नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं तो हम लोग को कॉन्सेप्ट पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो नए कॉन्सेप्ट आएगी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए लेकिन जो जैसा पता है पता कि सबको एफोर्डेबल हो ऐसा एक स्ट्रक्चर हो रहा है दूसरी गोष्ट अपन जी अभी हम लोगों जैसा भी ये स्टूडेंट्स पैवलन रखा हुआ है तो ये स्टूडेंट्स पैवलन रखने में हमारा वही मकसद था कि इनको बहुत ही कम उम्र में एक एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उनको जगह मिल ये सब फ्री बूथ है हम लोगों ने इस पर ये ये प्राइवेट शो है एक्चुअली लेकिन फिर भी हम लोगों ने यहाँ पे फ्री बूथ रखे हुए स्टूडेंट्स के और कुछ आर्ट कलाकारों के लिए भी रखे हुए म्यूजिक रागास एंड इंक्लूजन सो दैट्स वॉट आई है one word wonderful i think that's that's the word i have thank you yes yes hi everyone uh, this is shanti jinjuri i'm from hyderabad and i feel so great and blessed to have be here in world art conclave today and this is a very good and uh, great opportunity to all the budding artists because we have so many uh, eminent artists here participating from worldwide so we feel uh, so blessed and you can see a lot of art artwork here sculptures artworks and different kind of art, artworks here so i request everybody to please come here and have a look and uh, we feel so happy and proud to be here in mumbai thank you so much artist from hyderabad uh, today is a very exciting moment just we are all are participating in this and it's a best opportunity to go to showcase our uh, uh, talent and uh, uh, just we want to explore something here every stroke is different and uh, uh, it's a best platform for all the emerging artists and uh, established art artists also so uh, i'm so blessed to participate here so i'm inviting uh, one and all uh, please come and uh, uh, have a glance and uh, please encourage the artists and i am an art enthusiast and i am here to uh, see world art conclave it's a beautiful exhibition uh, it is various artists from all over the world have taken uh, part in it and you can see vivid brush strokes and very powerful uh, themes and aesthetics and uh, actually madhavi uh, so she is artist uh, her paintings especially captured my attention uh, it is a beautiful blend about uh, indian mythology and uh, iconography which i think which is a very rare phenomena because it is difficult with one symbol to express so much in beautiful colors so that's uh, one of the paintings of ms mathavi joshi which actually i like the most and uh, i urge you all to come and visit the exhibition which is happening from 27th till uh, 30th of uh, this month and it is a nehru planetary 
you. So please do come and take a visit. Thank you. Namaste. Uh, my name is Imanshu. Uh, I am participating in World Art Conclave. So uh, it's a great experience to be with uh, such a lovely and such a brilliant artist. And uh, seeing such a great work, so it's a nice of experience for me. And uh, like I, I teach also. I teach animation. I teach VFX. So it's a nice thing to be with such a big workout. Thank you. सचिन खरात आणि मी सोलापूरवरून आलो आहे आणि इथे एक वेगळ्या पद्धतीचं एक्झिबिशन होत आहे मुंबईमध्ये आणि अशा पद्धतीचं एक्झिबिशन मला असं वाटतं पहिल्यांदाच होत आहे वेगवेगळे एक सिलेक्टेड आर्टिस्ट इथं प्रवीणनी आणि त्यांच्या टीमनी इथं बोलवलं आणि खरं तर दिस इज मिरॅकल हे खूप वेगळ्या पद्धतीची कामं आहेत आणि इथं बघू शकतो आपण कारण या ठिकाणी हे प्लॅटफॉर्म मिळणं आणि हे प्लॅटफॉर्म लोकांना आर्टिस्ट लोकांना मिळवून देणं ही फार मोठी गोष्ट आहे आणि मी तर सोलापूरकडून आलो आहे आणि सोलापूर सारख्या छोट्या ठिकाणातून मी इथे आज मुंबई सारख्या ठिकाणी एक छोटासा प्लॅटफॉर्म आम्हाला यांनी दिलंय ऑलवेज मला असं वाटतं की अशाच पद्धतीने यांनी काम केलं पाहिजे आणि सोलापूर असू दे किंवा महाराष्ट्रातील इतर सगळ्या आर्टिस्ट लोकांना अशी संधी मिळाली पाहिजे आणि अशी संधी हे खरं तर आजकालची ही जी आर्टिस्ट लोक आहेत ही काम करत आहेत आणि खरं तर आनंद वाटतोय की इतकी छान मंडळी यांनी जमवलेली आहे आणि खरं तर या सगळ्या विषयाला अनुसरून मला असं एवढं सांगावं वाटतं की हे आता इथून जसं काही सुरू झालेलं आहे तर इथापेक्षाही चांगलं आणि इथून अजून जास्त पद्धतीने काम केलं पाहिजे आपल्याला आणि सगळ्यांनी मिळून इथं आपण काम केलं पाहिजे एवढंच सांगेन आणि खरं तर एक छोटासा हा प्रयोग आहे आणि हा खूप सुंदर असा झालेला आहे असं मला वाटतं धन्यवाद इस इस बहाने एक सभी हमारे सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट एक से एक अच्छे काम किया है एक से अच्छे टैलेंटेड है और देखने को मिलता है काम सब लोगों को तो ये बहुत ही खुशी की बात है और इतना मतलब खूबसूरत वर्क है अभी मैं देखा है ना सब ने अपना एक अलग अलग एक रूप बनाया है तो बहुत ही अच्छा लगा है हमारी शुभकामनाएं ऑल द बेस्ट थैंक यू